हाई स्टूडेंट गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई चैनल दत्ता इन्स्टिट्यूट फिजिक्स मैथ्स एंड मोटीभेशन चलो आज के तुम्हारा साथ ही एम एक टपिक नहीं आलोचना करो जरा भिडियो देखो तक से अनेक अनेक बीस अनेक बीस मोटीभेशन पा तुम्हारा कारण आज के बेसिकली भिडियो होता है से जरा क्लस टुएल्व पास कर नहींचो जरा एक् नीटर जो जे मेस मैं प्रिपारेशन नहीं इंजिनियरिंग पढ़े भलो कलेज मेडिकल कलेजे पढ़े तरह प्रिपारेशन तरज आज के भिडियो ठीक है जेम इलेवेन टुएल्व तरज है बाट अभी बेसिकली तरह इंटरव्यू जरा रिपिटर स्टूडेंट तरह ठीक है सो तुम्हारे रिपिटर स्टूडेंट तरह से कि है तरह मध्य अनेक बस प्रेसार थे तरह मध्य जमन एक स्टूडेंट जी प्रेसार थे कारण हे कि प्रथम तो प्रेसार थे से क्लस टुएल्व पास करें तरह बंधु बान्धव रिलेटिवर मध्य जो क्यों मैंने वही बचरे मेडिकले पे जाए इंजिनियरिंग पे जाए बेसिकली मेडिकल कथा बोलिए कारण मेडिकल का पाव आजकल खूब टाफ हो गए मैं एज कम्पेयर टू इंजिनियरिंग बेपार ठीक है सो आई आई टी क्रैक करना एक् मैक्सिमाम स्टूडेंट देखिए नाइनटी पार्सेंट स्टूडेंट तुम्हार टार्गेट थे से एम्स रिम्स वो भलो मेडिकल कलेजे पवार जो ठीक है ट्राई कर सो जो प्रब्लम होने समय कि है बोट और जयंट एकसाथे है ना क्लस टुएल्भे जो पैरल नीते पर पैर लोकटा नीते पर स्टूडेंट तक तक कि करते हैं पर बच्चों रिपिट करते हैं बाट प्रब्लम कथाए है प्रब्लम है तरह जो रेजल्ट आउट हो तक तरह रिलेटिवर मध्य हो तो क्यों पे गए भाई बंधु मध्य रिलेटिव मामा तो भाई काका तो भाई जेड़ा तो भाई यही रखम थकते बन थे क्यों पे गए रिलेटिव मध्य तक तर अनेक कथा सुनते हैं और तरह माँ बाबा अनेक कथा सुनते हैं और माँ बाबा कि पास लोके जो बोले और माँ बाबार को कलिग्स थकलो बहु स्टूडेंट माँ बाबार को फ्रेंड सार्केले थकलो रिलेटिव अनेक कथा शुना है ठीक है जे तर मेट ऐसी पेलो ना वो तो पे गल मैं हेयर हो गए हेयर हलो ना ये रखम अनेकगुल कथा शुना है और मैक्सिमाम तुम्हारे कि है जरा तुम रिलेटिव तर बस तुम्हारे कि करो कथा शुना है जाने क्योंकि तुम्हार रेजल्ट एक मैं है वो रखम आशा अनुसारे मैं जो रूप पवार कथा चलो नीचे क्षेत्र में आई आई टी क्रैक्टर जे मे तपर तर क्यों तुम्हारा पीछे पीछे खोजा वाला कि करो पीछे पीछे खोजा एट सोसाइटी नियम ठीक है ये समाज हमारे जो समाज समाज तो यकम ही है जो तुम्हार उकनेस थको सेटार मध्य बार बार खोचा मारे और जो तुम्हार स्ट्रंग पॉइंट है सेटा कि एवएड कर तारीफ करो पीछन दिए करो सामना सामने करना पीछन पीछा सामना सामने कर लो भर तक करना यह रखम है भर तक चलो तो तर क्षेत्र प्रचंड प्रब्लेम थे कारण तर स्टूडेंटगुल रिपिटर जो स्टूडेंटगू थे तरह बेसिकली अनेक बे अनेक बस अनेक बस लुट थे तर कारण देखो प्रथम लुट्ट हो तथम जो प्रथम जो प्रथम जो लुट्ट थे तर तक अब मैंने हाथ क्यों क्यों कलेजे भर्ती हलो एडमिशन निल तरह कलेज मैं कलेजे कर रिपिट कर यकम स्टूडेंट थे तरह से डबल लोड थे तो प्रथम से तरह चिंता जरा थे जरा बच्चों पे ये आर एनी हाउ एनी कस्ट हमारे पे ठीक है तो पर बचर की कम्पिटन बेड़े जाए तो रिपिटर स्टूडेंट क्षेत्र में प्रथम तरह मध्य से मोटीभेशन थे जेना पा करब 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 मैं प्रथम एक दुई मास मध्य खूब एनार्जी थे खूब 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 जनून थे तरह मध्य जाना किचुट कर किचुट करब कि करब ए ट्रैक कर आगे बार टू थार्टी एस वन टू फोर्टी एस थ्री हंड्रेड एस नीटर मध्य एबार फाइव हंड्रेड प्लस करब तो से जनम तो से जिसटा थे तरह मत प्रथम दुई बचर दुई मास तीन मास तरह आस्ते 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 जो तर एक्साम देवा शुरू है जो तर मैं जिस एक भल्यूम चार दिक्कत के बाढ़ते थे लोड तक तर मध्य मन हो जाए डिमोटिवेशन चले आसे ना हमें पर पार भार लगे ना सर मैं मन बसा पढ़ाशनार मध्य आसले कि जिसट कि है तर माइंड अन्न दिखे डायवार्ट हो जाए और जो फोकस तरह थे प्रथम प्रथम हाँ जो एडमिशन नवर पर जो इन्स्टिट्यूट वार्च जो पड़े जो स्टूडेंट मध्य थे जाते कि तर प्रथम प्रथम जो मैं जो फोकस थे जे मैं जे इंटेंशन जे एम फोकस मैं रिपिट करते बेचार तो क्लस शुरू कर इंटेंशन कि आस्ते 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 कि लस हो जाए और यहाँ स्वाभाविक हो ये स्वाभाविक कारण अभी एत बुद्ध पढ़ा चीज प्रत्येक स्टूडेंट के क्षेत्र में जिस है तरह स्वाभाविक से मुमेंटम जो मैंने जो मुमेंटम प्रथम थके मुमेंटम धरे रखा खूब कष्ट है ठीक है तो मुमेंटम अनेक समय कि है लस हो जाएगा ठीक है तो वही लसटा कि हैंडल करा जाए तीन एज के जिस आलोचना करब एवं आज के आए गुरुतपूर्ण मैं इम्पोर्टेंट जिस आलोचना करब जो है कोई दिन तुम्हें को टीचार के शुनो नहीं गान शुने को सोशल मीडिया को यूट्यूब थे को गान शुने आज के मूल किसान टपिक्स नहीं आलोचना करब तुम्हारे साथ जरा क्लस टुएल्व पास आउट हो गए और तरह रिपिट कर पर बस मेडिकल व इंजिनियरिंग पढ़ार जो आई आई टी क्रैक करार्जन भलो मेडिकल कलेज पावर जो ठीक है तो आज के तुम्हारे साथ तुम्हारा मन है माझे मध्य तुम्हारा कि करते पर कारण अनेक समय डिपिट रखो मेन मेडिकल कलेज पाई इंजिनियरिंग कलेज पाई बोले तरह मैं हमारे जीवन में सब पे जाए कि करते हैं फिलियोर तुम्हारा निजे क्यों फिलियोर पा हाई बस हाई क्यों फिलियोर पा हाँ वो जिस आज के आलोचना करूँ प्रत्येक स्टूडेंट देखल टोल भलो रेजल्ट कर एक एंट्रांस क्रैक करते प्रथम हतो तरह को प्रेसार दिखी जा कम नम्बर जो से पाय तक तरह मध्य क्यों 
আমি তো পারবো না আমি তো ফেলিওর তোমরা নিজেরকে ফেলিওর করে ফেল প্রাপ্ত শুরু করো এটাই তোমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি মানে কি হয় মানে আমি যেটা বলবো আমি যেটা বলবো সেটা এটাই তোমাদের সবচেয়ে বেশি উইক পয়েন্ট যে তোমরা নিজেরা কি নিজে কি বলো মানে নিজেদের মানে ফেলিওর ভাবতে শুরু করো যে আমি এই জিনিসটা পারছি না আমি নিজে ফেলিওর হয়ে গেলাম তাদের থেকে আমি দূর সময় তাদের থেকে একটু আলাদা হয়ে গেলাম কেন তখন তোমাদের যে সেলফ কনফিডেন্স থাকে তোমাদের যে সেলফ এস্টিমেটগুলো থাকে সেটা আস্তে আস্তে লো হতে শুরু করে আর যখন লো হতে শুরু করে তখন তোমার মধ্যে সেই যে মোমেন্টামটা ছিল প্রথম সেই মোমেন্টামটা তুমি তোমার মধ্যে থাকবে না সেটা লস হয়েছে এটা গ্যারান্টি ঠিক আছে সবারই হয় মজা মধ্যে তো তোমাকে কী করতে হ্যান্ডেল করতে হবে তো আমি আজকে যে জিনিসটা টপিকটা আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে তোমাদের আমি বলছি যে এখানে লেখা আছে মাই অ্যাডভাইস টু রিপিটার স্টুডেন্টস মাই অ্যাডভাইস টু রিপিটার স্টুডেন্টস ইউ আর অলরেডি সাকসেসফুল ইউ আর কথাটার মিনিংটা বুঝবে কথাটার কথাটার মিনিংটা বুঝবে মাই অ্যাডভাইস টু রিপিটার স্টুডেন্ট ইউ আর অলরেডি সাকসেসফুল আমি আমি আমার প্রত্যেকটা স্টুডেন্টকে শুধু আমার স্টুডেন্টদের না যারা এই ভিডিওটা দেখছো প্রত্যেকটা রিপিটার স্টুডেন্টকে যারা এবছর রিপিট করে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টিতে এক্সাম দেবে যারা নাইনটিনে পাস আউট হয়ে গেছে যারা রিপিট করে মেডিকেল এন্ট্রান্সের জন্য বা আইআইটি বা আইআইটির জন্য যে হোক তোমরা অলরেডি সাকসেসফুল প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের আমি আমার তরফ থেকে কংগ্রাচুলেট জানাই যে তোমরা অলরেডি সাকসেসফুল বাট হাও এখন তোমাদের মনে হয় কুশনের স্যারকে আমরা কী করি আমি তো ক্র্যাক করতে পারিনি আইআইটি আমি তো যে মিনিস ক্র্যাক করতে পারিনি আমি তো নিট পাইনি তো আমি কী করবো হ্যাঁ সাকসেসফুল হলাম দেখো আমি তোমার সাকসেসটা আমি ধরিয়ে দিচ্ছি আমি ধরিয়ে দিচ্ছি স্টেপ বাই স্টেপ নাম্বার ওয়ান তুমি দেখো আমাদের কি হয় ইন্ডিয়া যখন টু থাউজেন্ড এই যে নাইনটিনতে যে যেমন ওয়ার্ল্ড কাপটা ছিল ব্যাস টিম ছিল ওয়ার্ল্ডের মধ্যে যার সাথে কম্পিটিশন হলো সেমিফাইনালে যে হেরে গেল সেটা কেউ আমরা কেউ অ্যাকসেপ্ট করেছিলাম যে হেরে যাবে কেউ অ্যাকসেপ্ট করিনি কারণ ব্যাস্ট ব্যাস ছিল ব্যাস্ট ব্যাস্ট প্লেয়ার ছিল ব্যাস্ট ব্যাস্ট ব্যাটসম্যান ছিল ওই প্লেয়ার তারপরে সবচেয়ে লো স্কোরিং ম্যাচের মধ্যে হেরে গেলো যদি হাই স্কোরিং ম্যাচ হতো তাহলে ঠিক আছিল যে না মাঠ থেকে মানে হেরে যায় তো হার জিত সবখানে থাকে সবখানে হার জিত থেকে ওই জিনিসটা আমরা আমাদের আমাকে পার্সোনালি অনেকটা মানে হার্ড করেছিল যে ইন্ডিয়া যে মানে ওই সেমিফাইনালটা হেরে গেছিল আমি জানি প্রত্যেকটা ভারত বেশি প্রচণ্ড হার্ড করেছিল আমি তার চেয়ে বেশি হার্ড করেছিল যারা খেলতে গেছিলো তাদেরও খেলার প্লেয়াররও হার খুব হাট করেছিল কারণ ওরও তো চায়নি না মানে ম্যাচটাই ওন হয়ে যাবে ভাবতে পারি না হয়তো তাদের মধ্যে একটু ওভার কনফিডেন্স ছিল যে আমরা জিতে যাব কলো স্কোরিং ম্যাচ নিউজিল্যান্ডের সাথে কী আছে এর চেয়ে বেশি স্কোর দিয়েছে আমরা করে দেবো সো যাই হোক এটা তাদের ম্যাটার সো তোমাদের আমি বলছি তোমাদের যে প্রবলেমটা হয় তোমরা অলরেডি সাকসেসফুল আমি কোন সেন্সে বলেছিলাম দেখো বিকজ বিকজ তো তোমাদের জীবনে যে প্রথমে যে সাকসেসটা ছিল সেটা আমি বলছিলাম দেখো তুমি যদি কাউন করো আনলিমিটেড তোমরা কী করো সাকসেস হয়েছে তুমি এসেছো কাউন্টেবল আনকাউন্টেবল আনকাউন্টেবল সাকসেস তোমরা করেছো আনকাউন্টেবল তোমরা মানে পরীক্ষাতে ভর্তি হয়ে এসেছো এখানে অনেকগুলো মানে জীবনের টেস্ট শুধু এক্সাম টেস্ট না জীবনের টেস্ট তোমরা এখানে পার করে এসেছো ঠিক আছে তোমার জীবনে প্রথম টেস্ট আমি তারাও দেখাচ্ছি দেখো তোমাদের জীবনে প্রথম যে টেস্ট ছিল কাউন্ট করো কটা হয়েছে এখানে আমি স্টেপগুলো লিখবো এখানে আমি এই সাইডে কী করবো স্টেপগুলো লিখবো যে কতগুলো স্টেপ তোমরা কী করে এসছো জীবনে পার করে এসছো তো একটা মানুষের জীবনে তার প্রথম সাকসেস হয় যখন তার বাবার স্পাম থেকে তার মার গর্বে যখন সে একটা ব্রণ হিসেবে জন্ম নেয় ঠিক আছে যেটা আমিও করেছি তোমরা করেছো সবাই করেছো কারণ আমরা জানি স্পাম অনেকগুলো থাকে বাবার জিদ্দান আমার স্পারের মধ্যে ঠিক আছে তো এখান থেকে একটা যখন গিয়ে মার গর্বে জন্ম হয় সেটা ছিল তোমার জীবন তোমাদের জীবনে শুধু আমার জীবনে তোমাদের জীবনে প্রথম আমি তোমাদের কথা বলছি যারা রিপিটেড স্টোর তোমরা দেখো কাউন করো তোমরা জীবনে কতটা সাকসেস হয়েছো হ্যাঁ তোমরা নিজেকে কেন ফেলিওর ভাবো তোমরা নিজেকে কেন আমার কোশনটা হচ্ছে তোমাদের দেখিয়ে দেওয়া স্টেপ বাই স্টেপ যে তোমরা জীবনে কতটা সাকসেসফুল এই যে আমি বলেছি যে তোমরা অলরেডি সাকসেসফুল তারই রিজন আমি দেখাচ্ছি এখানে কি করে তোমরা অলরেডি সাকসেসফুল আমি রিজন দেখাবো এবং তার ডিসক্রিপশনে দেবো প্রথম সাকসেস হয় একটা স্টুডেন্টের জীবনে যেমন সে তো স্টুডেন্ট হওয়ার আগে তার সে তো মানুষ ছিল না তার তার প্রথম সাকসেস হচ্ছে তার মার গর্বে যখন সে ব্রুনিশ বা জন্ম নেয় সেকেন্ড সাকসেস হলো দেখো কত হলো কাউন্ট ফার্স্ট এটা হলো ফার্স্ট ফার্স্ট সেকেন্ড হলো তার যখন সে ভূমিষ্ঠ হয় একটা বাচ্চা যখন ভূমিষ্ঠ একটা বেবি যখন বেবি ভূমিষ্ঠ হয় হ্যাঁ 
তুমি যখন ভূমিষ্ট হয়ে মানে নর্মাল ডেলিভারি হয় একটা বেবির এবং সে যখন চিৎকার করে বা পাখিরা যখন হাসে হ্যাঁ সবার মুখে যখন মিষ্টি বিতরণ করে তোমার মা বাবা বা সবার মামা মামা বিতরণ করেছিল হ্যাঁ ওটা হচ্ছে তোমার জীবনের সেকেন্ড সাকসেস ওটা তোমার জীবনের সেকেন্ড সাকসেস ঠিক আছে ফার্স্ট সাকসেস হলো তোমার মার করবে তোমাকে মানে ভূমিষ্ট হওয়া তারপরে সেকেন্ড হচ্ছে তোমার মানে মানে নর্মাল ডেলিভারি হওয়া এবং উইথাউট এনি ডিসিজ উইথাউট এনি প্রবলেম সেটা তোমার জীবনের সেকেন্ড সাকসেস থার্ড সাকসেস হলো যেদিন তুমি মা বাবা করতে শুরু করলে যেদিন তুমি কথা বলতে শুরু করলে যে যেদিন তুমি তোমার থার্ড সাকসেস হলো যেদিন তুমি প্রথম মা ডাক্তার ডাকলে বা বাবার আমরা সবাই কি করি মা ডাকলে আগে আমাদের মুখে আসে ঠিক আছে সবাই ম্যাক্সিমাম কিছু কিছু ক্ষেত্রে অ্যাকসেশন থাকে বাবা ডাকে বা অন্য কিছু ডাকে বাট মা ডাকলে আমরা সবাই শুনছি মার সাথে আমরা মানে জন্মের আগের থেকে মানে জিরো দিন থেকে আমরা কি করতে পারি জন্মের আগের থেকে আমরা মার সাথে একটা কানেকশান থাকে আমাদের ঠিক আছে সো ওটা হচ্ছে তোমার তোমার জীবনের থার্ড সাকসেস নিজেকে ফেলুর ভাবো না ফেলুর ভাবতে পারো না তুমি তোমাদের আমি শুধু দেখিয়ে দিচ্ছি তোমরা কতটা সাকসেস হয়েছো হ্যাঁ নেক্সট ফোর্থ নম্বর সাকসেস হচ্ছে তোমাদের যেদিন তুমি হাঁটতে শুরু করলে দ্যাট ইস হাবুর কাটতে না হাবুর কাটা ওই হামাগুড়ি দেওয়া যেটাকে বলা হয় হামাগুড়ি দিতে শুরু করলে কারণ ওই দিন তোমার জীবনে তুমি কিছু কিছু স্টেপ তুমি দিতে শুরু করেছো ওটা তোমার জীবনে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট জিনিস ছিল যেটা যেদিন তুমি হামাগুড়ি দিতে শুরু করলে মানে দ্যাট ইস ইউ আর রেডি টু মুভ ঠিক আছে ওই দিন তোমার জীবন ছিল ফোর্থ নম্বর সাকসেস ফিফথ নম্বর সাকসেস যেদিন তুমি হামাগড়ি থেকে উঠে স্টেপ বাই স্টেপ ছোটো 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 বাইয়ের মধ্যে তুমি হাঁটতে শুরু করলে পড়লে তারপরে আবার হাঁটতে শুরু করলে একবার পড়লে এক দুবার হয়তো কেটে গেছে রক্ত মানে চলে এসেছিল হ্যাঁ ফুলে গেছে পা এরকম হাতের ব্যথা হয়েছে পা তোমার পরে তুমি হাঁটতে শুরু করলে হাঁটতে শুরু করলে জীবনে কতবার পড়েছো এটা তুমি তোমার মা বাবাকে জিজ্ঞেস করলো তারা মানে মানে ক্যালকুলেশন করতে পারবে না হাঁটার সময় তো সেমভাবে আমরা যদি একটা এক জীবনের মধ্যে হেরে যে একটা এক জীবনের মধ্যে কম পাই তার মানে তখন তো হাল দাঁড় মানে হাল ছেড়ে দেওয়ার তো আমার মনে হয় না কোনো হ্যাঁ কোনো লজিক আছে তোমরা এতগুলো স্টেপ একটা মানুষ যখন হাঁটতে শুরু করে তখন তার জীবনে কি হয় অনেকগুলো স্টেপ পরে তারপরে ওঠে মা বাবা কিন্তু ধরে না বাচ্চারা যখন হাঁটতে শুরু করে সে ছোটো 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 পায়ে ওই ওই লড়তে 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 আস্তে 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 স্টেপ দেয় তার কারণ হচ্ছে মা বাবা জানে ওই দিন যদি তাকে হ্যাঁ হাঁটতে না দেওয়া হয় তাহলে তার জীবনের লড়াই মধ্যে সে কোনো হাঁটতে পারবে না ওই দিন হয়তো বঙ্গ হয়ে থাকতে হবে আর মা বাবা তোমাকে খুব বেশি ভালোবাসে ঠিক আছে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে তার সন্তানকে মা বাবা আর আমাদের ইন্ডিয়ান কালচারে তো বেশি হয় ঠিক সেই জিনিসটা ঠিক আছে না তো সেটা ছিল তোমার ফিফথ নাম্বার সাকসেস ঠিক আছে নেক্সট সিক্স নাম্বার সাকসেস যেদিন তুমি প্রথম ক্লাসে যদি ঢুকতে শুরু করলে যখন তুমি আগে অ্যাডমিশন করতে পারো নার্সারি ক্লাসের মধ্যে যেদিন তুমি প্রথম নাম লিখতে শুরু করলে তোমার নাম বাংলাতে হোক বেঙ্গালুরুতে হোক হিন্দিতে হোক বা ইংলিশে হোক যে ল্যাঙ্গুয়েজে হোক তোমাকে মানে নাম শেখালো তোমার অ্যাড্রেস শেখালো বাবার নাম শেখালো হ্যাঁ তুমি মামার নাম শিখলে লিখতে নিজের নাম লিখতে শুরু করলে নিজের বাবার নাম লিখতে শুরু করলে নিজের মানে বাই বোন কা বা গ্রামের নাম অ্যাড্রেস এসব লিখতে শুরু করলে ওটা তোমার জীবনে ছিল সিক্স নাম্বার সাকসেস সেভেন নাম্বার সাকসেস দেখো সেভেন নাম্বার সাকসেস যেদিন তুমি নার্সারি কেজি ওয়ান কেজি টু এরকম থাকে ক্লাস ওয়ান কেজি টু থেকে ফার্স্ট ক্লাস থেকে যেদিন তুমি প্রথম এক্সাম শুরু করলে প্রথম এক্সাম জীবনে প্রথম এক্সাম দিলে কিছু লিখতে বা অ্যাড করতে যা কিছু হোক হ্যাঁ ওই দিন পাশ করে গেলে ওই এক্সামে ওটা ছিল তোমার যে বাজারে সেভেন নাম্বার সাকসেস সেভেন নাম্বার সাকসেস নেক্সট যেদিন তুমি একটা এক্সামে পাশ করলে মানে এক প্রথম সাত নম্বরটা ছিল তুমি একটা এক্সাম পাশ বসলে ফার্স্ট এক্সাম জীবন বসার পর ওইখানে তুমি উত্তীর্ণ হয়ে গেলে ওখানে তুমি পাশ করলে এটা তোমার সেভেন নাম্বার এইট নাম্বার হচ্ছে ওই ক্লাস থেকে যখন নেক্সট ক্লাসে আসলে তোমার এইট নাম্বার সাকসেসটা হচ্ছে এটা যখন তুমি ওই ক্লাস থেকে তারপরে ক্লাসে আসলে সাপোজ কেজি ওয়ান থেকে কেজি টুতে আসলে ওটা তোমার জীবনের এইট নাম্বার সাকসেস যেদিন তুমি তোমার জীবনের ক্লাস ওয়ানেও অ্যাডমিশন নিলে ক্লাস ওয়ান ক্লাস ওয়ান উঠলে কেজি ওয়ান কেজি টু কেজি টু থেকে মানুষের জীবনে কেজি ওয়ান কেজি ওয়ান কেজি টু কেজি টুতে লাস্টে কী হয় ক্লাস ওয়ান হয় ওটা তোমার জীবনের নাইন্থ নাম্বার সাকসেস ঠিক আছে তারপরে তুমি ক্লাস ওয়ান উঠলে হয়তো ছোটো 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 মানে বাইসাইকেল চালানো শিখ মানে শিখতে শুরু করলো অনেক অনেক কী করে একটু বড় হয়ে বা বাইসাইকেল শিখে বা একটু বড় বাইসাইকেল শিখে ঠিক আছে তো সেটা তোমার জীবনে হবে টেন্থ আমার সাকসেস যখন তুমি ছোটো ছোটো নিজে 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 সাইকেল চালানো শিখলে না এখন খেলনার সাইকেল হোক
তখন তো ভীষণ ব্যথা হচ্ছিল তারপর তোমার ব্যথার তোমার বেশি বেশি এত এত তোমার মানে লাগেই নি গায়ের মধ্যে তার কারণ হচ্ছে কি জানো কারণ তোমার মধ্যে ইন্টেনশনটা কি ছিল ওই বাচ্চা ছেলেটা যে বাচ্চা তুমি তো এখন বড় হয়ে গেছো তো তুমি ইমাজিন করো একটা বাচ্চা ছেলে তোমার পাশে আসে তোমার ভাই বন্ধু যায় কিছু হোক কারোর রিলেটিভ হতে পারে সেই বাচ্চা ছেলেটা যখন সাইকেল নিয়ে প্রথম যায় মাঠের মধ্যে বা রাস্তার মধ্যে যখন সে যায় তখন কিন্তু সে অনেকবার পরে যায় প্রথমত বাবা ধরে রাখে বা মা ধরে রাখে পিছন দিয়ে দিয়ে বা রিলেটিভ কোনো ধরে রাখে তারপরে সে আস্তে 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 যায় তখন মাঝে মধ্যে পড়ে যায় তারপরে কিন্তু মা বাবা যদি না চলো চলো চলে আসে চলে আসে কিন্তু আসে না না আরও চেকা চলাবে ওটা কী ছিল কারণ তার ইন্টেনশান ছিল ওই বাচ্চা ছেলেটার মানে ওই বাচ্চা যে বয়স ছিল বাচ্চা বয়সের যে মানে মনটা ছিল তার ওই ওই বাচ্চার মনটার ছিল ইন্টেনশান কী ছিল ইন্টেনশান ছিল আমি পড়া না আমি পড়বো বাট আমি উঠে আবার দাঁড়াবো ওটা ছিল তার জীবনে মেন ইন্টেনশন তুমি তোমাদের জীবনে যে ইন্টেনশনটা আছে সেটা কেন বারবার হয় এমন ডিমোটিভেশন হতে পারে মানুষের জীবন হয় ডিমোটিভেশনে চলে আসে কারণ মোটিভেশনটা অন্তর থেকে হতে হবে আউটসাইড ইন এটা যদি আউটসাইড ইন হয় তাহলে কিন্তু মোটিভেশন বেশি থাকে না ইট শুড বি ইনসাইড আউট ভেতর থেকে বাইরের দিকে আসতে হবে মোটিভেশনটা ইন্টারনালি হতে হবে এক্সটার্নালি না আমি বারবার বলেছিলাম এক ভিডিও দেখেছিলাম যে মোটিভেশন শুড বি ইন্টারনালি নট এক্সটার্নালি ঠিক আছে তো সেটা হচ্ছে তোমার জীবনে তুমি চিন্তা করে দেখো তুমি আর জীবনে এমন হতে হবে যদি কারোর মেমোরি থাকে ভালো তুমি যদি মনে রাখতে পারবে যে প্রথম যখন তুমি সাইকেল চালানো শুরু করছো মানে শিখতে শুরু করলে কতবার করেছো অনেকবার পরে হাত পা কেটে গেছে রক্ত এসেছে কত বছর হচ্ছে কত যন্ত্রণা তারপরেও কিন্তু তুমি সাইকেল চালানো মানে ছেড়ে দেওনি কারণ তোমার জীবনে আমি পড়ে গেছি সেটা বড় জিনিস ছিল না তোমার জীবনে টার্গেট ছিল ওই সময় ওই বাচ্চা ছেলেটার বা তোমার বা যাই কিছু হোক প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে টার্গেট ছিল তোমার জীবনে যে আমি সাইকেল চালানো শিখবো এবং শিখবো এবং শিখবই ঠিক আছে তোমাদের জীবনে সেই জিনিসটা হওয়া উচিত ছিল তো তোমার এটা ছিল তোমার টেন্থ আমার সাকসেস ওইখানে কত কঠিন ছিল তোমার কত ব্যথা হতো ঠিক আছে সেম ইলেভেন নাম্বার সাকসেস যখন তুমি ক্লাস ফাইভ ক্লাস ক্লাস ফাইভটা ক্লাস ফাইভ থেকে যখন তুমি নুন সেকশন উঠলে টুয়েলভে পাস করেছ তারপরে ওয়ান থেকে টুয়েলভে উঠেছ ইলেভেন টুয়েলভ থেকে থার্টিনে টুয়েলভ থেকে থ্রি সরি ওয়ান থেকে টুতে এসছ ইলেভেন টু থেকে থ্রিতে টুয়েলভ তো এইরকম করতে করতে তুমি বারোটা ক্লাস পাস করো যেদিন তোমার হবে আমি সেটা দোষবো না তুমি প্রত্যেকটা ক্লাস তুমি এখানে করেছো তার মানে ইলেভেন থেকে শুরু করে ইলেভেন টুয়েলভ থার্টিন ফোরটিন ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন আমি টেন আমি ধরলাম দেখো ইলেভেন নাম্বার হচ্ছে তোমার ক্লাস ওয়ান ক্লাস টু ক্লাস থ্রি ক্লাস ফোর দিস ওয়ান ইজ ক্লাস ওয়ান ক্লাস টু ক্লাস থ্রি ক্লাস ফোর ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে তোমার এইভাবে চলতে চলতে চলে আসে সো দেখো আমি বলছিলাম এটা ছিল ক্লাস ওয়ান ক্লাস টু পাস করলে ক্লাস থ্রি পাস করলে ক্লাস ফোরও পাস করে নিলে ক্লাস ফাইভ এটা অনেক বড় সাকসেস যখন তুমি সকালে স্কুল থেকে দুপুরে স্কুল উঠলে ঠিক আছে মনি সেকশন থেকে নন সেকশন আসলে তারপরে হচ্ছে ক্লাস সিক্স ফাইভ পাস করে ক্লাস সিক্সে উঠলে ক্লাস সেভেন ক্লাস এইট ক্লাস টেন নাইন হ্যাঁ ক্লাস এইট থেকে ক্লাস নাইনে ওঠা একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট থাকে নতুন করে ক্লাস সিক্স থেকে যেমন ফাইভ থেকে ক্লাস সিক্সে ওঠা ওইখান থেকে পাস করা আসা কারণ আর একটা অ্যানোয়ারমেন্ট থেকে পড়াশোনার একটা দাস থেকে আলাদা কারণ নার্সারি একটা থাকে প্যাটার্ন থাকে তারপরে যখন তুমি ইলেভেন এবারে সরি যখন তুমি ওয়ান উঠলে তখন আর একটা প্যাটার্ন থাকে তারপরে ওয়ান থেকে শুরু করে থ্রো আউট তোমার ফাইভ অব্দি একটা একটা প্যাটার্ন থাকে তারপরে যখন ফাইভ থেকে সিক্স থেকে সিক্স সেভেন এইট এই তিনটা ক্লাস থাকে একরকম প্যাটার্ন তারপর নাইন নাইনে হচ্ছে একটু 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 করে মডার্ন ফিজিক্সের সাথে আলোচনা হয় যেটা মডার্ন ফিজিক্স নিয়ে ঠিক আছে ফিজিক্স বা কেমিস্ট্রি বা ম্যাথ মডার্ন সায়েন্স নিয়ে তো এটা হচ্ছে তোমার নাইন পাস করার টেন পাস করা তারপরে বোর্ড এক্সাম এখানে তুমি বোর্ড এক্সাম পাস করলে তোমার জীবনে ফার্স্ট কম বিগ কম্পিটিশান তোমার জীবনে ফার্স্ট বিগ কম্পিটিশান সেটা হচ্ছে কি বোর্ড আমার ফার্স্ট বোঝ একদম ক্লাস টেন ঠিক আছে তো ক্লাস টেন তুমি করে নিয়েছো তারপরে হচ্ছে কি ক্লাস টেনের পরে ক্লাস ইলেভেন তোমার টোয়েন্টি ওয়ান তোমার সাকসেস ঠিক আছে এটা হ্যাঁ এটা তোমার বোর্ড এক্সাম ফার্স্ট বোর্ড বোর্ড এক্সাম ছিল তুমি একটু দেখা যাচ্ছে না দেখো যখন তুমি তোমার টুয়েলভ নম্বর সাকসেসটা কি টুয়েলভ তোমার টুয়েলভ নম্বর সাকসেসটা হচ্ছে বা সাকসেস অফ স্টেপস হচ্ছে কি সেটা ফার্স্ট তোমার বোর্ড এক্সাম যেটা তোমার জীবনে বিগেস্ট কম্পিটিশান ছিল ক্লাস টেনে বোর্ড এক্সামে পাস করা এবং বোর্ড এক্সাম ভালো স্কোর করে 
স্কোর করা শুধু পাস করা না শুধু বোর্ড एग्जाम ভালো স্কোর করা কারণ তোমার কম্পিটিশন মানে যদি তুমি স্টেট বোর্ডে থাকো তাহলে স্টেট লেভেলে তোমার কম্পিটিশন হয়েছে আর যদি তুমি সেন্ট্রাল বোর্ডে থাকো তাহলে সেন্ট্রাল লেভেলে তোমার মানে ন্যাশনাল লেভেলে তোমার কম্পিটিশন হয়েছে তো তুমি নিজেকে কে কেন তুমি ভাবছো যে তুমি উইকিং পারবে না নেক্সট দেখো তোমাদের টার্গেট তো 11 এবোর্ড বোর্ডে তোমার 21 21 নম্বর সাকসেস তোমার 21 নম্বর সাকসেস হচ্ছে ক্লাস 11 22 নম্বর সাকসেস সেটা হচ্ছে তোমার ক্লাস 12 ক্লাস 12 পাস করা এবং প্রত্যেকটা সাবজেক্টে ভালো স্কোর করা ঠিক আছে সো কি করে বলতে পারো তোমার যেমন আমি যেমন এগুলো কাউন্ট করেছি আরও অনেক হতে পারে আমি নর্মালি কাউন্ট করেছি কতগুলো স্টেপ তুমি পাস করে এসছো আমি জীবনে যুদ্ধ জয়ী হয়ে এসছো তুমি সেই জিনিসটা আমি কাউন্ট করেছি এখানে দেখো কতগুলো স্টেপ আছে সেখানে মোটামুটি টোয়েন্টি টু মানে টোয়েন্টি প্লাস স্টেপ তুমি দিয়ে এসছো তুমি এতগুলো জীবন যুদ্ধ এতটা এক্সাম তুমি পাস করে এসছো এক্সাম তো তোমার অনেকগুলো দিয়ে দিতে হচ্ছে কারণ একটা ক্লাসে শুধুমাত্র ক্লাস আমি ফাইনাল এক্সামটা ধরেছিলাম যেমন টু থেকে থ্রি থেকে থ্রি থেকে ফোর ওটা বাট ওই ক্লাসের মধ্যে তুমি চিন্তা করো কতগুলো এক্সাম দিয়েছো মাস্টার বাড়িতে এবং ক্লাসের মধ্যে মাস্টার বাড়িতে বাদে দিলাম ইউনিট টেস্ট এ হাফ ইউলি টেস্ট অ্যানুয়াল টেস্ট রেগুলার টেস্ট এইরকমভাবে মান্থলি টেস্ট অনেকগুলো ছিল প্রত্যেকটা এক্সামে তুমি পাস করে এসছো হয়তো কোনো কোনো জায়গাতে পাস করেছো যদি তুমি পাস না করতে তাহলে তুমি পরে ক্লাসে উঠতে পারতে না হলে ঠিক আছে তাহলে এতগুলো জীবনে এতগুলো টেস্ট দেওয়ার পর এতগুলো অ্যাচিভমেন্ট করার পর তুমি নিজে কেন আনসাকসেসফুল পাবো যে তুমি করছি করতে পারছো না কারণ কেউ তোমাকে কিছু কয়েকটা কথা শুনেই দিলো তোমার মনে মোটিভেশন চলে গেলো হ্যাঁ আমার দ্বারা বোধ কিছু হবে না আমার দ্বারা কিছু হবে না আমার রিলেটিভ রিলেটিভ পেয়ে কোনো বলছে আমার বন্ধু ভালো জায়গাতে চলে গেছে হে মেডিকেল পেয়ে গেছে হে এজেন্সি পেয়ে গেছে হে টিএমসি পেয়ে গেছে বা ও এজেন্সি পেয়ে গেছে ও এইমস পেয়ে গেছে ও আইআইটিতে পেয়ে গেছে ও আইআইটিতে পেয়েছে কেন বাবা বস জীবনে তুমি এতগুলো যুদ্ধ জয় করেছো আচ্ছা তোমরা যে পাশ করেছো সায়েন্স নিয়ে পড়েছো ওইখানে ফিল্টার হয়ে গেছে কিছু স্টুডেন্টের জন্য ঠিক আছে তারপরে এসছে কি তোমাদের দেখো ক্লাস ইলেভেন ক্লাস টেনে তোমার বিগেস্ট এক্সাম দেওয়ার পর তারপরে তোমরা চলে আসলে তোমরা ক্লাস ইলেভেনে ক্লাস ইলেভেনে পাশ করার পর তারপরে ক্লাস টুয়েলভ বোর্ড এক্সাম এটা আরও বড় এক্সাম তোমার লাইফের মধ্যে ঠিক আছে তারপরে দেখো ক্লাস টুয়েলভ তোমরা দেখো তার মানে কতটা হয়ে যাচ্ছে মোটামুটি টোয়েন্টি টু স্টেপ মানে তুমি তোমার জীবনে টোয়েন্টি টু টাইম সাকসেসফুল হয়ে গেছো তারপর তোমরা ভাবছো যে আমি করতে পারছি না এই লোকটা কেউ না বলছে বা ওই লোকটা কেন বলছে আমার রিলেটিভের হয়ে গেছে আমার হচ্ছে না আমার বন্ধু হয়ে গেছে আমার হচ্ছে না কেন বাবা কেউ দুই কথা শোনাবে তার মানে তোমার জীবনে এতগুলো আছে তুমি স্টেপগুলো সাকসেস করে মানে জীবনে মানে পাস করে আসলে এতগুলো স্টেপ এতগুলো এক্সাম লাইফের মধ্যে ওইগুলোর কি কোনো মূল্য নেই একটা মানুষ এক পাশে একটা লোক বা কেউ একটা বন্ধু বান্ধব তোমার একটা কথা বলে নেবে বাস্তব সব কিছু হয়ে গেছে আরে ও যদি করতে পারতো আগে ওই পাশের লোকটা যদি কিছু করতে পারতো আসুন আগে সে নিজের জন্য করত বলতে পারে অনেক কিছু যারা সত্যিকারের মানুষ থাকে এনকারেজ মানুষ থাকে ফার্সু ফার্সুন থাকে না তারা মানুষের সমাজ তুলনা করে না মানুষকে ছোটো করে না কোনো সময় তারা নিজের যেমন বড় হয় পাশাপাশি অন্য রকম বড় হতে সাহায্য করে ঠিক আছে তো সোসাইটিতে তোমার এরকমই হবে তোমার সামাজিকভাবে এরকমই প্রবলেম হবে তোমার জীবনে আমি জানি তাদের জীবনে খুব পছন্দ পায় মানে যারা এখন ডিপিট করছে তাদের জীবনে অনেক বেশি প্রেশার থাকে কারণ তোমার বন্ধু বান্ধব অনেকে ভালো কলেজে পড়ছে বা তোমার মা বাবা অনেক সময় অনেক কথা শোনায় বাট তোমরা একবার নিজেকে দেখো তোমরা কতগুলো স্টেপ তোমরা কি পাস করে আসলে কতগুলো স্টেপ তুমি জীবন যুদ্ধে জড়িয়ে আসলে তাহলে তাহলে কেন এরকম হবা কেন এরকম হবে যদি তোমার মধ্যে সেই ট্যালেন্ট না থাকতো যদি তোমার মধ্যে সেই মানে এবিলিটি না থাকতো যদি তোমার মধ্যে সেই জিনিসটা না থাকতো তাহলে তুমি এতগুলো স্টেপ পাস করতে পারতে আজকে কয়জন স্টুডেন্ট কো তোমার ক্লাস টুয়েলভে ভালো রেজাল্ট করেছে সায়েন্স থেকে মাধ্যমিকে তো অনেকজন পরীক্ষা দেয় তার মধ্যে কিছু স্টুডেন্ট হয় যারা সায়েন্স নেয় আবার সায়েন্সের মধ্যে তারা কিছু স্টুডেন্ট যারা ভালো রেজাল্ট করে বা রিপিট করছে এরকম তুমি নিজেকে লাকি ভাবো যে তুমি যে রিপিট করছো এটা তোমার ফেলিউর না এটা তোমার জীবনে একটা ভালো স্টেপ মানে জীবনে যা কিছু হয় সেটা তোমার ভালোর জন্য হচ্ছে প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে এটাকে অ্যাকসেপ্ট করে না যে ভগবত গীতা তো বলা হয়েছিল কৃষ্ণের যে যা হচ্ছে ভালোই হচ্ছে যা হয়েছে ভালো হয়েছে এবং যা হবে তা ভালোই হবে দেখ তোমার তোমার জীবন থেকে বেস্ট আনার জন্য তোমার জীবন থেকে বেস্ট আনার জন্য যতটুকু তুমি দিতে পারো তার বেস্ট আনার জন্য তোমাকে তোমাকে রিপিট করার জন্য ভগবান আরেকটা সুযোগ দিচ্ছে আজকে যদি তুমি রিপিট করছো মানুষ অনেক কথা শোনাবে বা তুমি যদি ভালো একটা রেজাল্ট করে ভালো রেজাল্ট করে তুমি তুমি এইমস রিএমসি পেয়ে যাও এইমসি রিএমসি বা এজিএমসি ভালো একটা কলেজ মেডিকেল কলেজে পাওয়া যাও পেয়ে যাও বা আইআইটি বা ভালো একটা
এমন দেখা যাবে যে ছেলেটা হয়তো তোমার আগে এক বছর আগে মেডিকেল কলেজ থেকে বা পাশ করে বেরিয়েছে বা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে পাশ করেছে বা জেনারেল কলেজ থেকে পাশ করেছে সে হয়তো লাইফে অতটা উপর উঠতে পারেনি যতটা তুমি উপর উঠে বেরোচ্ছ এটা হয় প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে এটা হয় এটা স্বাভাবিক এটাই বাস্তব সত্য আমি এক বছর আগে পাশ করে বেরিয়ে গেলাম বা এক বছর পরে বেরোলাম সেটা নিয়ে কোনো বড় জিনিস না বড় জিনিসটা হচ্ছে লাইফে যখন পাশ করার ফলে যে তোমার যখন মেন যে লাইফটা আসবে সেটা হচ্ছে তোমার অ্যাকচুয়াল লাইফ যেটা হচ্ছে বলা হয় যখন তুমি কর্মজীবনে ঢুকবে তোমার কর্মটাই সবচেয়ে বড় জিনিস ঠিক আছে ওপর নিচে হয়ে যায় এমন কোনো কথা না যে কাজ কলেজের যে ফার্স্ট স্টুডেন্ট ছিল কলেজের ইউনিভার্সিটির যে ফার্স্ট স্টুডেন্ট ছিল সেই সব জীবন দুনিয়ার মধ্যে ফার্স্ট হতো তাহলে বিলগিস চার ফাই বিলগিস তারপরে জ্যাকমা তারপর অনেক আছে মুকেশ আম্বানি তারা তো ওই সবগুলো কলেজ কলেজ ড্রপ আউট অ্যালন মার্কস হ্যাঁ আর অনেক আছে যেমন স্টিভ জবস অ্যামাজনের মালিক তারা যে ফেসবুকের মালিক যে আছে ওনার হ্যাঁ তারা কিন্তু কলেজ ড্রপ আউট স্টুডেন্ট তো তারা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে নাম্বার ওয়ানও হতো না বা টপ ফিফটিরই মধ্যে থাকতে পারতো না যদি তারা মানে ওইটাই দিয়ে মানে তোমার কোয়ালিফিকেশন কত তুমি কতটুকু মার্কস ক্যারি করেছো ম্যাক্সিমামের মধ্যে ওইটা দিয়ে যদি ডিসাইড হতো এই জিনিসটা এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল পড়া না লাইফের পড়া আস্তে আস্তে আসবে যখন তুমি কর্মজীবনে ঢুকবে তো তোমাদের লাইফটা এখন মানে স্টুডেন্ট পিরিয়ডে কী থাকে একটা ওটা এতটা চাপ থাকে না তো বুঝতে পারো না বুঝতে পারবে যখন আর তুমি কলেজ পাশ করে বেরিয়ে আসবে তো তোমাকে আমি যেটা বলতে চাইছিলাম তোমাদের যে প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট নিজেকে ভাবো যে তুমি অলরেডি সাকসেসফুল আমি বলেছিলাম যে আমার অ্যাডভাইস টু টু অল জিভিটা স্টুডেন্টস যে অল অফ ইউ আর অলরেডি অলরেডি সাকসেসফুল বিকজ অফ হাই দিস টোয়েন্টি টু টেপস বিকজ অফ হাই দিস টোয়েন্টি টু টেপস তোমার জীবনে কতটা যুদ্ধে তুমি জয়ে এসছ এখানে তারপরে বলছো তুমি পারবে না আর আরেকটা জিনিস মনে রাখবে একটা একজাম তোমার জীবনে সব কিছু ক্যারিয়ার ডিসাইড করতে পারে না হ্যাঁ ঠিক আছে তোমার মধ্যে সে জুনুন থেকে যে জিত থেকে জিত থেকে মনের মধ্যে রাখো এটা হাঁটতে দেবে না হ্যাঁ তোমাদের মধ্যে মাঝে মধ্যে দেখি ডিমোটিভেশন চলে আসে ডিমোটিভেশনটা কেন চলে আসে কারণ তোমার হয়তো মাঝে মধ্যে ফ্রি ফেসবুকের মধ্যে ইডিকটেড হয়ে যাও টিকটকের মধ্যে ইডিকটেড আজকাল তো বেশিরভাগ বাচ্চারা কি হয় টিকটকের মধ্যে ইডিকটেড হয়ে যায় বিশেষ করে মেয়েরা ছেলেরা দুটোই থাকে আর ছেলেরা বেশি পাবজির মধ্যে ইডিকটেড হয় আমি বলছি খারাপ পাবে না হ্যাঁ আমি সত্যি বাস্তব সত্যি কথা বলছি যে ছেলেরা বেশিরভাগ পাবজির মধ্যে ইডিকটেড হয় আর মেয়েরা বেশিরভাগ টিকটকের মধ্যে ইডিকটেড হয় ঠিক আছে তো তোমার কাছে হ্যাঁ টিকটকের মধ্যে ইডিকটেড সেটা বড় জিনিস আমি বলছি না যে তোমার সময় নষ্ট করবে কারণ খারাপ জিনিস সেটা বলবো না আজকাল যদি তুমি মাইন্ড ফ্রেশ করার লেখা কয়েক সেকেন্ডে লেখা কয়েক মিনিটে লেখা হ্যাঁ তুমি দশ পনেরো মিনিট লেখা বলে সেটা আলাদা জিনিস বাট তুমি যদি সারাক্ষণ যদি ওইটার মধ্যে বসে থাকো ওইটার মধ্যে বসে থাকো আলটিমেট লাভটা কী হবে তুমি পাবজি খেলে সারা দিন তুমি এক লেভেল দুই লেভেল তিন লেভেল চার লেভেল পাঁচ দশটা লেভেল তুমি ক্রস করে নিলে আলটিমেটলি তোমার লাভটা কী তুমি কী রিটার্ন পাবে এখান থেকে তোমার রেজাল্টটা কী হবে তোমার একবার চিন্তা করো তুমি সারাদিন টিকটক করলে বা হোয়াটসঅ্যাপ করলে বা যা কিছু করলে সোশ্যাল মিডিয়া থাকলে কী হবে কিছু হবে না মনে হচ্ছে তুমি একটা আমি তোমাদের বলছি তোমাদের একটা টেনেস তো তোমাদের মধ্যে থাকে একটা ইডিকশান থাকে একটা ইডিকশান কিন্তু ইডিকশান বলতে একটা মানে অ্যাট্রাকশান থাকে ওই জিনিসগুলো নিয়ে তোমরা সেটা হতে পারে কারোর সাথে মানে কোনো একটা অপোজিট সেক্সের কাছে কারোর সাথে তুমি ইডিকশান ইডিকশান হতে পারো বা পাবজির মধ্যে হতে পারো কোনো গেমের মধ্যে হতে পারো মোবাইল অ্যাপের মধ্যে হতে পারো সোশ্যাল মিডিয়াতে হতে পারে এটা সবারই হয় প্রত্যেকটা সময়ের প্রত্যেক সবারই হয়েছে কেউ এটাকে হ্যান্ডেল করে ভালো করে আর কেউ ওই করে তো আমি তোমাদের সাজেস্ট করবো যে ওই জিনিসটা থেকে দূরে চলে আসো যখন তুমি পড়ে মনে যদি পড়ো সরকম শুধু মধ্যে পড়ার মধ্যে মনে রাখো যে তোমার কিছু করতে হবে কোনো কিছু করতে হবে তোমার টার্গেট বা গোলটাকে তোমাকে তোমার পাশে ফিক্স করতে হবে যে তুমি এটা চাও এ ইয়ারের মধ্যে এ সময়ের মধ্যে তুমি জিনিসটা চাও অলরেডি এটাকে তুমি অ্যাচিভ করতে পারো এবং তোমার নামা রেখে দরকার হলে ডক্টর লিখে রাখে এখন যখন তুমি কোনো ধরনের সাইন করবে ঘরের মধ্যে তুমি বসে বসে সাইন করছো তোমার নাম তখন ডক্টর লেখে সাইন করো বা ইঞ্জিনিয়ার ইয়ার লেখে সাইন করো তাহলে তোমার এটাকে মোটিভেশন করবে যে তোমার কিছু করতে হবে এটা তো তুমি জানো যে আমার কিছু ডাক্তার হতে গেলে কী করতে হবে ইন্ডিয়ার মধ্যে সতেরো লাখ স্টুডেন্ট পরীক্ষা দেওয়ার মতো সিক্সটি সিক্সটি টু থাউজেন্ডস শুধু মাত্র মেডিয়া ইঞ্জিনিয়ার এই মানে প্রাইভেট আর গভর্নমেন্ট মিলে তোমার সিট আছে বাকিগুলো কী হবে তার জন্য তুমি যাতে ওই অ্যাচিভারদের মধ্যে থাকতে পারো তার জন্য তোমাকে মানে চেষ্টা করতে হবে নিজের হানড্রেড পার্সেন্ট দেওয়ার চেষ্টা করো যদি তুমি কমিটমেন্ট করে যাও তুমি আমার কাছে যে আমি আমার হানড্রেড পার্সেন্ট দেবো তো তোমাকে আটকাতে পারবে না তুমি মেডিকেল ক্যাট প্যান্টাস ক্যাট করো কোনো কিছু ব্যাপারই না তুমি শুধু টেকনিক্যালি চিন্তা করো ম্যানুয়ালি পড়াশোনা করো মনে করো টেকনিক্যালি চিন্তা করো আমি বলেছিলাম যে কী করে ফিজিক্স কী করে পড়বো
সাকসেস পাওয়াটাই বড় জিনিস না ঠিক আছে সাকসেসটাকে মেনটেন করা তাকে কনস্ট্যান্টলি স্যাচুরেটেড রাখা তাকে দূরে রাখা সেটাই বড় জিনিস অনেকে হয়তো রাতে রাতে সাকসেস হয়ে গেলো মানুষ মানে কিছুদিন পরে ভালো একটা রাতে তারপরে ওই সাকসেসটাকে মেনটেন করা সবচেয়ে বেশি টাফ সবচেয়ে বেশি টাফ যে তোমরা যেহেতু তোমরা এত টুকু অলরেডি বাইশটা একজন তোমরা জীবন থেকে সরে এসো বাইশটা এক্সাম পার করে এসছো বাইশ বার সাকসেস হয়েছিলে ওই বাইশটা এক্সামকে থ্রু আউট মানে এটাকে মেনটেন করার জন্য এটাকে কনসিস্টেন্সি রাখার জন্য এটাকে কন্টিনিউ করার জন্য তোমাকে কী করতে হবে তোমাকে এখন নিট ক্র্যাক করতে হবে তোমাকে যেই মেয়ে যেই অ্যাডভান্স ক্র্যাক করতে হবে এটা তোমার না হলে কী হয়েছে তোমার গ্রাফটা এখানে এসে তোমার এরকম হয়ে যাবে এই গ্রাফটা এরকম হয়ে যাবে এইভাবে তুমি করে এসছো করে এসছো করে এসছো নাচটা এরকম হয়ে যাবে কেন হবে তোমার লাইফের গ্রাফ এদিকে হচ্ছে তোমার লাইফ কেরিয়ার এখন হচ্ছে টাইম যতই টাইম টাইম আসছিলো তখন তোমাদের এখানে ক্লাস টুয়েলভ এখানে হচ্ছে জিরো দিন থেকে শুরু করলাম আমি একদম দিতে দিতে তুমি এখানে অবধি আসলো তোমার লাইফের মধ্যে কেরিয়ারের মধ্যে টাইমের সাথে সাথে ঠিক আছে এখন তুমি এই পজিশনে আসো এই পজিশন থেকে তুমি ডিসাইড করো তোমার গ্রাফটা কি এদিকে নেবে না এই সাইডে নিয়ে যাবে যদি তুমি এইখান থেকে ভালো করে পড়াশোনা করো মনটাকে ডাইভার্ট না করে অন্য দিকে এইখান থেকে তুমি ক্র্যাক করো আমার বিশ্বাস তোমরা করতে পারবে তখন জীবন জীবনে বাকিটা জীবন তোমার জীবনে অনেক বেশি স্মুথ হয়ে যাবে অনেক বেশি তোমার মানে স্মুথ হয়ে তোমার জন্য রাস্তা ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবং ব্রাইটনেস থাকে ফিউচারের মধ্যে কারণ হচ্ছে তুমি যদি ডাক্তার পড়তে পারো তাহলে তোমার জীবনে পড়াশোনা পয়সা টয়সা এবং আমরা জানি আমরা আমরা বাসতে গেলে টাকা পয়সা খুব দরকার টাকা পয়সা তুমি ভালো একটা রোজগার ব্যবস্থা রোজগার যদি ভালো হয় তুমি লাইফটি ভালো করে মানে বাঁচতে পারবে তোমার মনের মধ্যে সেই স্বপ্নগুলো ছিল ছোটোবেলায় এই স্বপ্নগুলো পূরণ করতে পারবে এবং তোমার না শুধু তুমি সোসাইটির জন্য কিছু করবে তোমার বাবা মার জন্য করবে পাশাপাশি তোমার নেক্সট জেনারেশন তুমি ডাক্তার হওয়া মানে তোমার নেক্সট জেনারেশন কিন্তু সিকিউর হয়ে গেলো এডুকেশান দিক দিয়ে ফ্যামিলি দিক দিয়ে মানে পয়সা দিক দিয়ে ইকোনমিলি ঠিক আছে তো তুমি কতগুলো স্টেপ তোমার হাতে আছে তো তুমি কোথায় আছো এখন তুমি এখানে আছো যে খুব জিনিসটা এখন একদম এরকম হয়ে গেছে গিয়ে যে একটা যে গ্রুপ লিগের ম্যাচ থাকে যে ফাইনাল ম্যাচ থাকে ফুটবল বলো বা ক্রিকেট ম্যাচ থাকে গ্রুপ লিগের থাকে তারপর কোয়ার্টার ফাইনাল থাকে তারপর সেমি ফাইনাল থাকে হ্যাঁ তারপরে থাকে ফাইনাল তো তোমাদের যে ম্যাচটা হচ্ছে তোমার লাইফের মধ্যে যে ম্যাচটা হয় এটা হচ্ছে তোমাদের ফাইনাল ম্যাচ এখন এটা হচ্ছে তোমাদের ফাইনাল লাইফের ফাইনাল ম্যাচ এটা তোমাদের লাইফে ফাইনাল কেরিয়ার ফাইনাল এক্সাম ঠিক আছে ওই এক্সামটাকে তোমার ক্র্যাক করতে হবে যদি ফাইনাল জিতে তাহলে চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবে আর যদি চ্যাম্পিয়ন জিত না জিতো তাহলে কী হবে রানার আপ হবে হয়তো লোজার বলবে কেউ বাট এটা ঠিক না তোমরা করতে পারবে নিজেকে ভাবো তুমি করতে পারবে আমার বিশ্বাস তোমরা করতে পারবে তোমরা শুধু তোমার মনের মধ্যে থেকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট দেওয়ার চেষ্টা করো কেন করতে পারবে না পারবে একশো বার পারবে আর তোমার কাছে টাইম আছে যারা ক্লাস টুয়েলভ দিচ্ছে তাদের কাছে টাইম থাকে না তুমি জানো কত বেশি থাকে তো যারা রিপিট করছে তাদের কাছে অনেক টাইম থাকে তোমরা টাইমটাকে সেইভাবে ইউটিলাইজ কেন করো না তোমরা মনে হচ্ছে যে আমি করতে পারছি না আমার তোমাদের অনেক সময় মাঝে মধ্যে এমন হয় স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে আমি বুঝতে কিছু কিছু স্টুডেন্ট এতটা এডিক্টেড হয়ে যায় যে না পড়তে না পড়তে না পড়তে তার মধ্যে এমন একটা ভাব চলে আসে যে সে মানে চাইছে ওইখান থেকে বেরিয়ে আসতে বাট বেরোতে পারছে না চাইছে ওইখান থেকে কিছুটা করবো জানে সেই আমার করতে লাগবে করতে লাগবে করতে লাগবে বাট আজকে করবো কালকে করবো এরকম একটা অভ্যাস তার মানে চলে আসে এটা তার সাবকনসিয়াস মাইন্ড এটা জিনিসটা খুব খুঁজে বাহানা খুঁজতে শুরু করে বাহানা খুঁজতে শুরু করে তো আমি বললাম বলছি বাহানা না দিয়ে আজকের থেকে শুরু করো এখন থেকে শুরু করো যাই করবে যতটাই করবে যতটা তুমি টার্গেট ছিল যে আমি এতটুকু করবো এতটা না করবো তার ফিফটি পার্সেন্ট হলে করো অ্যাকচুয়ালি শুরু তো করলে জীবনের সবচেয়ে বড়ো রাস্তাটা কিন্তু তুমি যদি এখান থেকে আমি যদি আমার বাড়িতে এখান থেকে আমি আগরতলা থেকে যদি আমার গ্রামের বাড়িতে যাই গুলাঘাটিতে হ্যাঁ বা বিশাল ঘরে এখানে কিন্তু পুরো একটা রাস্তা আমার কিন্তু দেখা যায় না আমার সামনে সামনে পুরো একটা রাস্তা আমার দেখা যায় না আমার আমি কিন্তু পুরো একটা রাস্তা আমি যখন গাড়ি নিয়ে বেরোই আমার গাড়ি নিয়ে যখন রাত্রেবেলা বেরোই বা দিনের বেলায় তখন আমার কী হয় আমি যখন আস্তে আস্তে চলতে শুরু করি তখন আমার কী হয় রাস্তা আস্তে আস্তে আমার সাথে আমার সামনে ক্লিয়ার হয় তার জামগুলো দেখতে পারি রাস্তার দিকে কোনো অবস্টেকেল থাকলে কোনো মানে বিপদ থাকলে সেটাকে আমি অ্যাভয়েড করতে পারি আমি এখান থেকে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না কিছু যখন আমি শুরু করবো জানিটা হ্যাঁ তখনই আমরা শুরু করতে পারবো তখনই আমরা দেখতে পারবো যে এখানে প্রবলেম হচ্ছে এখানে আমাদের এই গ্রুপটাকে আমি অ্যাভয়েড করে সামনের দিকে চলে যাব তো তোমরা যদি শুরুই না করো তাহলে তুমি যাবে কী করে আগে তো শুরু করতে হবে মনে রাখতে হবে জীবনে অনেক বড় লম্বা রেস অনেকগুলো র রাস্তা মানে থাউজেন্ডস অফ কিলোমিটার হ্যাঁ ট্রাভেল করা যায় জাস্ট মানে এটা শুরুই হয় একটা স্টেপ দিয়ে তুমি যদি তোমার জীবন একটা স্টেপ দেওয়া দিয়ে দাও তাহলে তুমি মনে করবে তুমি ফিফটি পার্সেন্ট করে
কেমিস্ট্রি বাইরে যে কথা আমার আমি আইডিয়া নেই বাট আমি যতটুকু মনে হচ্ছে ফিজিক্সে যদি তুমি করতে চাও তাহলে ঠিকই করতে হবে তোমাকে ফিজিক্সে বারো বার থ্রো আউট কী করতে ডেলি 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 প্র্যাকটিস করতে হবে আমি যে প্যাটার্নগুলো দেয় যে ডেলি টোয়েন্টি থেকে টোয়েন্টি থেকে টোয়েন্টি কোশ্চান থেকে টোয়েন্টি থার্টি কোশ্চানের মতন আমি প্রত্যেকটা স্টুডেন্টকে দিই যে আমি করার জন্য সপ্তাহে মানে একশো চল্লিশটা কোশ্চেন করি আমার প্যাটার্নটা একটু আলাদা তোমরা যারা ভিডিওটা দেখছো যারা আমার স্টুডেন্ট না দেখো আমি আমার এখানে যারা এন্ট্রান্সের জন্য পড়াশোনা করছি বা বেসিক্যালি আসছে ফিজিক্সের জন্য তাদের কি হয় তাদের প্রত্যেক দিন কুড়িটা করে কোশ্চেন করতে হয় মানে সপ্তাহে উইকলি আমার কাছে খাতা সাবমিট করতে হয় মানে একশো ওয়ান ফোর্টি যদি প্লাস হয় ভালো এবং ওয়ান ফোর্টি করার পর যদি সে ভালো মানে কি হয় এইটা এই সিস্টেমটা মানে কি হচ্ছে এই সিস্টেম মানে হচ্ছে তোমাকে চালু রাখা তুমি ডেলি 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 প্র্যাকটিস করো তাহলে তুমি তোমার সাবকনসিয়াসলি করে করতে পারো দেখো আমি বলেছিলাম যে এক মাঝে মধ্যে কথা বলি যদি একটা ছোটো ছোটো বিন্দু একটা ছোটো ছোটো স্টেপেরও কত বেশি পাওয়ার পাওয়ার থেকে একটা পাথর টুকরার উপরে যখন ছোটো 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 করে বৃষ্টির জল পড়ে না ফোটার জল পরে জলার জল তখন একদিন সেটা এই জিনিসটা দিনটা এবার ওই পাথরটাকে হোল্ড করে সে বেরিয়ে যায় বৃষ্টির জলটা এটা হচ্ছে তোমার পাওয়ার অফ কনসিস্টেন্সি তো তোমরা যদি আজকে ছোটো 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 আমি কেন বলছিলাম বৃষ্টি বৃষ্টি করে অঙ্ক করতে পারো তাহলে দেখা যায় যে তুমি মানে মোটামুটি টেন থাউজেন্ড মতন অঙ্ক তুমি কমপ্লিট করে নেবে নিট একজামের আগে তার তুমি যদি টেন থাউজেন্ড অঙ্ক করতে পারো তোমার স্পিড তোমার ব্রেনের অ্যাক্টিভেশান তোমার অ্যাক্টিভনেস তোমার থিঙ্কিং পাওয়ার কত বেশি ফাস্ট হয়ে যাবে কোশ্চেন দেখে বুঝতে পারো এটার আনসার তো এটা হবে এটা হচ্ছে আমার সিস্টেম এবং আমি স্টুডেন্টদেরও বলি যে না তোমরা ভালো করে করো করতে পারবে এবং করলে অনেক বেশি ইম্প্রুভ হবে এবং আমি স্টুডেন্টদের ট্রিটও দিই ভালো করে ঠিক আছে তো ইন্সপায়ার তো নিজের মধ্যে জিনিসটা রাখতে হবে তোমরা সবই বোঝো এখন তোমরা ক্লাস টুয়েলভ পাস করে নিয়েছো তোমরা বোঝো এবং যে বোঝো না ক্লাস ছোটো বাচ্চার হলে হয়তো সেটা বুঝতে পারতো না তোমরা বোঝো তো বোঝার পরে অনেকে সে বোঝে না বুঝতে পারে না এবং সময়টা চলে যায় দেখো তোমার কাছে এই সময়টা আছে এই সময়টা তুমি জীবনে আর কোনোদিন পাবে না এই যে সময়টা আছে এই যে পাঁচ মাস সময়টা আছে ধরো বোঝার পরের থেকে বা যাই করতে ধরো সময়টা আছে পাঁচ মাস এই এই সময়টা তোমার লাইফে আর কোনো দিনও পাবে না তুমি চেষ্টা করো যতদিন কামতো না করো যা কিছু করো না ওই সময়টা তোমার জীবন আর কোনো ফিরে আসবে না সময় এমন একটা জিনিস একবার যদি চলে যায় হাত থেকে তাহলে সেটা তুমি ইয়ে তোমার পারবে না ঠিক আছে লাইফে যদি যখন আমি যদি এখন আমি সাকসেসফুল আসেসফুল হয়েও যাই আমি যদি একটা মানুষ যখন তার সে তার কেরিয়ার শুরু করে মানে পোশাক কামানো শুরু করে বা জীবনটাও শুরু করে তখন যদি সে আনসাকসেসফুল হয়েও যায় তারপরে কিন্তু তার বাবা করার সেই সময়টা থাকে বাট একটা স্টুডেন্ট যখন সে ওই সময়টার মধ্যে পিক টাইম আমাদের একজাম পুজোটার মধ্যে নিজের নিট ক্র্যাক করবে আইডি ক্র্যাক করবে তাদের জন্য কেউ বলছি তোমার এই যে সময়টা আছে এই সময়টা তোমার জীবনে গোল্ডেন টাইম গোল্ডেন নাম এটা পাটেলাম টাইম মানে বলতে পারো যে মানে গোল্ডেন টাইম থেকেও বেশি ইম্পর্টেন্স যে তোমার জীবনে কেরিয়ারটা তৈরি করবে তো সেই গ্রাফটা দেখবে তোমরা এইভাবে গ্রাফটা তৈরি করে হচ্ছে থ্রু করতে পারে কেরিয়ার এখানে টাইম জিরো দিন থেকে তোমরা কী করে আছো জীবনে একটা একবার একটা একটা বার একটা বার একটা বারটা কী করো একজাম তোমরা ক্লিয়ার করে আসছো তারপরে এখানে এসে তোমার ফাইনাল এক্সামটা হবে এটার থেকে কী করবে গ্রাফটাকে এই এদিকে নিয়ে যাবে ঠিক আছে এই দিকে না এই দিকে নিয়ে যাবে সেটা আমার বিশ্বাস তোমরা প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট করতে পারে অলরেডি তোমরা সাকসেসফুল তোমরা কেন করতে পারবে না আর আর একটা জিনিস চিন্তা করো তোমরা কতটা স্যাক্রিফাইস করে যাবে এই যে এক্সামগুলো করার জন্য ক্লাস নার্সারি থেকে শুরু করে এক্সাম দেওয়ার জন্য মামার বাড়িতে গেছো না ওই কোনো বন্ধুদের সাথে খেলতে গেছো না বা কোনো ধরনের আড্ডা মারতে যাও কত লাইফে কতগুলো স্যাক্রিফাইস তুমি করেছো ঠিক আছে না অনেকগুলো স্যাক্রিফাইস করেছো আমরা তো গ্রামের ছেলেরা ছিলাম অনেক দুষ্টমি করতাম ঘুরতাম ঘুরতাম তারপরে পড়াশোনা পড়াশোনার কথা বেশি মানে অ্যাক্টিভনেস ছিল না বাট এখনকার যুগে যে ছেলের মেয়েরা আছে এখনকার জেলার ছেলে মেয়েরা তাদের নার্সারি থেকে পড়াশোনা করতে হয় আমরা তো ওই যে অঙ্গনারী কী বলে বারো বারো শিক্ষা বলে না ও বাল্য শিক্ষা যে বলে ওইটা ওইটা করেছিলাম আমাদের মধ্যে যে আমাদের যে বাচপনটা ছিল না আমাদের যে বাল্যকালটা ছিল বা কৈশোরটা ছিল ওটা খুব আনন্দের ছিল ঠিক আছে তোমাদের মধ্যে সেই জিনিসটা ছিল থাকবে না কারণ এনভারনমেন্ট পুরো মোটামুটি পুরোপুরি চেঞ্জ হয়ে গেছে তো সেটাই বলছি তোমরা জীবন এতগুলো স্যাক্রিফাইস করে এসছো তাহলে কেন এই জিনিসটা করতে পারবে না করতে পারবে শুধু মনের মধ্যে রাখো করতে পারবে আমি আর বিশ্বাস তোমরা করতে পারবে তোমাদের মধ্যে মাঝে মধ্যে এই জিনিসটা হয়ে যায় স্যার মনে হচ্ছে পড়তে পারাশোনা করতে পারলাগে না এটা ঠিক আর পড়তে পারল একটু আমি যদি এক ডেলি যদি মাংস দিয়ে বার খাই আমি যদি ডেলি যদি চিকেন 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 বিরিয়ানি খাই চিকেন বিরিয়ানি দম বিরিয়ানি খাই ভালো লাগবে একদিন তো না করে বিরিয়ানি না আর চাইছি না তো এটা এই যে একদমই ভাবটা চলে আসে ঠিক আছে বাট তোমাকে মনে রাখতে হবে যে তোমার সামনে তোমার গোল আছে তোমার গোল অ্যাচিভ করতে হবে এট এনি কস্ট এট এনি হাও তোমার আছে এই টমটা আছে যখন তুমি গোলকে যখন তোমার মনে হয় যে আমি করতে পারছি না করতে ভালো লাগছে না
তারপর নিজেকে শুরু করবে আর আমার এই ভিডিও করার সার্থক হয়ে এটাই হচ্ছে যে তোমরা যদি ভিডিওতে কিছুটা মোটিভেট হো কিছুটা যদি তোমার মধ্যে পজিটিভ এনার্জি হয় সেটার জন্য আমি তোমাদের করছি আর যারা ভিডিওটা সাবস্ক্রাইব করেনি তারা সাবস্ক্রাইব করে নেবে ঠিক আছে তো থ্যাংক ইউ ভালো আছেন বাই বাই টেক আয় মানে আমার তরফ থেকে তোমাদের জন্য মানে অল টাইম গুড উইশেস যে তোমরা তোমার জীবনে সব শাসনগুলো স্বপ্নগুলো পূরণ করো আমার গুড উইসেস তোমাদের থাকবে আমার এবং আমার দত্ত সিনস্টিটিউটের গুড উইসেস তোমাদের পাশে থাকবে ঠিক আছে তো থ্যাংক ইউ ভালো আছেন বাই বাই টেক কেয়ার